天爷是谁？漠北寒坏了我们不少好事我。我不知道，我真的不知道。你们还真是有毅力，失败这么多次还不放弃。漠北寒居然娶了个丑八怪，别动。漠北寒，要想领女人活命的话，就束手就擒。不过是硬塞给我的女人，随便你。还真是无情！没想到苏家不要的人还有这样的本事，真是让人刮目相看。听说莫北寒是个病秧子，我看你也不像啊。还真是伶牙俐齿的丑八怪。走，走！你啊，莫北寒！少爷，少爷，滚！少爷，你别过来，少爷会伤到你的。我有办法，你快去找医生。啊，啊好。<笑>我来帮你把脉。你想死？你能杀得了谁？你想死？我成全你。少爷怎么样了？他只是短暂昏迷，不要紧。好，快。少夫人有勇有谋，医术还如此高明，不愧是老爷选定的孙媳妇。麻烦您帮我准备一下木桶和热水，他的病还需要后续的治疗。好，少奶奶，您有什么事儿尽管吩咐。苏慕烟，你只有治好他，才有机会谈条件。你没有退路。你在干什么？你究竟有什么目的？你就这么对待你的救命恩人啊？救命恩人？那你想做点什么？岂不是很容易？我刚刚就应该趁你病，要你命。那你想怎么救我？那你打算就这样救我？是。万一被莫北寒知道我的疤是假的，那我的隐藏身份就暴露了。苏慕烟，一定要小心，小心。就你这手法，第一次结婚吧？你也是第一次吧？你的病情比我想象的严重，还需要针灸治疗。哎，你你把胃吐出来了吗？你是不是在长期服用丙戊酸钠？你最近发病越来越频繁，是因为你体内的毒素积累的越来越多，之前的治疗并没有对症下药。他竟然能准确的判断我的情况。你的病情比我想象的要严重的多，不如我们合作，我帮你治病，你帮我做好你名义上的妻子。你这是在和我讲条件？你自己的病情你最清楚，我能抑制住，说明我有这个能力。留下我是你最好的选择。做好你的墨家少奶奶，我会保你的安全。和莫北寒达成协议，更利于我找到我母亲被害的真相。但是这个男人的身份似乎也没有那么简单
，少奶奶，少奶奶，少奶奶，少爷今天有会，不能陪您回娘家了。待会儿我安排车送您回去。好，就凭你这张脸能嫁进墨家，可是天大的福分。你一定要好好侍奉北韩，常回来看看我和你妈。不过是你的妻子，少在这儿跟我表演父慈子孝。答应我的做不到。就别怪我弄得鱼死网破。妈妈，属于我们的东西，穆言一定会夺回来。您自杀的真相，我也一定会查清楚。<笑>怎么就你一个回来啊？墨家少爷呢？彩礼都给你们了，还想见到墨家少爷？少废话！我妈妈的东西呢？想要东西还摆臭架子。哎，有什么事情进去说。少在外边丢人现眼！嗯，你这个丑东西，你别以为嫁给了墨家，摊上了那个病秧子，你就可以飞上枝头变凤凰。呸！你就是我们苏家的一条狗，一条死了都没人给你收尸的狗。灰鞭子，仔细点。万一让墨家看见了，就又给我惹麻烦。东西也可以给你，你管墨家要一千万。一千万，我不怕风大闪了舌头。怎么这么大说话呢？长本事了。小丫儿，这个贱女人也真不嫌肉麻，简直脏了我的眼睛。不要。这贱女人都死了这么久了，这衣服上还有她的臭味，简直晦气！剪了算了吧，不要，不要！不过是嫁给一个将死之人的丑东西，还以为真能摆脱我们，这次扔掉了，不过是一些不值钱的破玩意。下次再敢顶撞我们，娘的就是你妈的骨灰！抱上你那些破烂，回墨家要钱去，看见了就心烦。向我们墨家要什么钱啊？哦哦。哈哈，呃，你就是墨家大少爷吧？哎呀，慕言真是的，女婿来了也不提前说一声，我们也没好好准备。不是说这个莫北寒他是，我怎么看他健康的很呢？我怎么知道怎么回事？你还赶紧倒水去！哦，上不了台面的东西还不赶紧说说吧？我妻子犯了什么错，要受你们这样的虐待？啊，不是的，我们是在教导慕言如何做一个好妻子。毕竟，雾烟他配不上莫少，这么丑还没什么。原来苏夫人的辨人能力还停留在容貌层面，还真是上不了台面的东西。苏总，你要向雾烟要什么钱？哈哈哈哈哎，没要钱，没要钱。呃，是明阳管我们要钱。这孩子平时大手大脚惯了，我和他妈妈一时心急，就说了他两句，<笑>是吗？那我怎么听到什么骨灰，什么将死之人啊？啊，呃，是他妈妈说话一时心急，失了分寸。呃，我一定严格管教啊，赵桂芳。哎，知道错了吗、哎？对对对，都是我的错，都是我的错。哎、我妈妈在家还有一条翡翠项链，我怎么没有看到？去啊，把东西给穆言拿上，嗯、快点。苏慕烟，我警告你，见好就收。你再这么胡闹下去，爸绝对不会放过你。莫少，你
，这个是我最喜欢吃的桃花酥，给你也尝一下。<笑>哎呀，雪儿，你快上去给你姐姐帮忙。莫少这儿有我就行了。<笑>爸。真不知道爸妈是怎么想的，这墨家少爷，我得抢过来。我倒要看看他要怎么演好这一出戏。难道他敢跟墨家少爷直接要钱吗？去死吧你！啊！啊，木叶，你怎么了？妈！哎呦！啊啊！你这个贱人，你竟然推我妈！你怎么能这样？她是你妈！她要是不下手推我，也不会摔成这样。这一切不过是她自作自受罢了。你放屁！我今天让你付出代价。就算是我太太伤了她，你们敢动她一下试试？你哎，好了，<笑>莫少爷，她口无遮拦，您不要和她计较，<笑>还不赶紧给莫少爷道歉！对不起，我也是太着急了。有没有受伤？呃，那既然没事儿，我们就上医院吧。啊，走走走，着什么急？等苏夫人道完歉再走也不迟。莫少爷，哎，您看他都已经这样了，莫言，你帮帮忙，先让我送你周阿姨上医院吧。我老公说的对，先给我道完歉再去医院，反正伤的也不重。好狠的心啊！所以呢，我也受到了惊吓啊。道歉，快道歉。对，对不起。还有呢？东，东西在书房。苏慕烟，我一定要让你付出代价。你怎么来了？我要是不来，谁能看到你这狼狈样？这人是人心 E T C 嘛，这么会抬杠。上一秒还挽着我叫老公，下一秒就翻脸不认人了。莫夫人的演技还真是优秀啊。比起莫少爷，我还差点。你知道就好，以后这种事情可以找我，不需要逞强。下次你要是死了，谁来给我看病呢？这个家伙就不会好好说话吗？莫少爷。我要是死了，也一定是被你气死的。随便你。行不行？别胡思乱想，别胡思乱想。少奶奶，这是专门给少爷熬的下火汤，您记得让他喝了。哦，好，那您早点休息。哎。你你能不能把衣服穿好？你怎么一看我就脸红，这么害羞啊？这样的，我看过不少呢。哦，以前学蜥蜴的时候，我解剖过不少男人的尸体，所以你这样的我见过太多了，没什么特别的。管家熬的汤，你喝吧。老爷，大补汤少爷喝下去了。少爷和少奶奶的感情啊，比我们想象的好，您就放心吧。看来我抱重孙子指日可待了，我那孙媳妇儿你得照顾好。嗯。嗯。你放心。女生，你要我怎么样？别紧张，莫北寒，你不要乱来啊！喂，好。我马上过来。你，你现在就要走？我要出差两天，不用等我，我会给你卡里打一笔钱。你有空出去逛逛吧
。不用了，我有钱。你现在衣服太廉价了，全部扔掉吧，买新的。刚才的事情，对不起。莫北寒，你到底还有多少秘密？目标出现了，动手吗？做的干净点，做的干净点。妈，要是莫北寒发现是我们干的，不会有什么麻烦吧？麻烦？你真当莫北寒爱上他？不过是因为回门宴那个情况特殊，他如果不帮苏慕烟做主，就会折了自己的面子罢了。可是，如果那莫北寒真是个恋爱脑，我们就顺便敲他一笔，你爸的资金问题就周转了。总之，这件事情对我们来说百利而无一害。你就等着那个贱人被我们踩在脚下吧，苏慕烟，想把我们踩在脚下。下辈子，那辆黑车怎么一直跟在后面？难道是莫北寒派来监视我的人？该死，怎么突然没信号了？我跟莫北寒还有利用价值，这不像是他的手笔。难道是说鬼方？从早上到现在，少奶奶已经失踪半个小时了。他一定是遇到危险，立刻回国，现在。九爷，你现在回国等于推翻了之前所有的准备。MC 大会马上就要开始了，你若是不在，我们这么多年的努力就白费了。您独自在国内发展了这么长时间，就是为了打通欧洲市场。今天的会议有多重要，您最清楚啊。是啊，少爷，现在是最关键的时刻，怎么能放弃呢？如果现在离开，就前功尽弃了。你就这么对待你的救命恩人？可是他……你终于醒了。你们是谁？你不需要知道我们是谁，需要知道今天你的命是我们的啦。你们要多少钱？我给你们双倍。我，嗯，要吃，要你的命。哎，老子看到这个臭婆娘，老子看到都心烦。你们两个，快点把它解决了，出去方便一下。我不要。别怕，我们做事很麻利的，不会让你受苦。啊，老大，老大，啊，怎么了？你的疤是假的，你的疤是假的、啊。什么？没什么。既然你选择伪装自己，那我尊重你的意愿。手里抢人活腻了吗？你到底是谁？我是王旭。走，王旭，回家吧。说你只有九天内命。小军，他就是啊。把他们送进监狱。诺贝涵，又是你救我。吗？怎么样？没什么大碍了。嗯。
遇到这样的情况，还是不需要我帮你吗？我自己能解决。嘴还真是硬，看以后这种情况，我还管不管你？我管不管。好，随便你。你突然回国，合作方直接终止这次交易，你知不知道？这么多努力，你全都白费了。该不会因为你的小娇妻吧？他为了救我，竟然付出这么大的代价。齐少哈，少这什么东西啊？少奶奶给您买的吧？打开看看。哦，是。呃呃呃，少爷，还是您自己看吧。哎，你别藏，你别藏，给我！我去，北寒，你年纪轻轻就不行了呀？这要可是大补，这要是被别人知道了，又是头条新闻。哎，哎，别这么害羞嘛，嫂子玩的挺开嘛，你们夫妻生活很和谐嘛，是不是？哎，哎，这这就是嫂子吗？还真是百闻不、呃，我还有事儿，就先撤了，注意身体啊！早上跪子，早上跪子。到底是怎样的错觉，让你觉得我需要那方面的东西？啊？你在说什么？那方面，是我想的那方面吗？这个。不就是你想穿给我看的吗？啊、这不是我的东西，我上去接个。这里看。哎，你你还给我！哎、新婚快乐！我送你的礼物是喜欢，那套衣服是根据你的尺寸来的，肯定让你老公流鼻血，眼睛都不带看别的女人一眼的。从今以后，我在莫北寒面前还怎么做人呢？嗯，叫我过来干嘛？反正这里也没人，你把上次的衣服穿上，让我看一看，穿上合不合适。我们说好是做表面夫妻的，你这样就倒。看来需要我帮你好好回忆一下。你干嘛？天好热啊！上次那衣服我不喜欢，以后在家穿这个保守了。韦松木烟，你个见色忘友的，难道是去体验我的礼物啦？谢谢你啊，我的活祖宗。哎，你什么时候回来的？我想回来就回来喽，好久不见，咱们晚上去狂欢一下呀。好呀。那咱们晚上不见不散。是我天边最美的云彩，让我用心把你留下来。阿兰，木燕，你怎么才来？嗯，<笑>听我说，我找到了新工作，你怎么不给我准备点什么？干嘛？肚子饿了。行，等着啊。嗯我们要唱就要唱的最痛快。怎么啦？去。等着。刘总，您这家大业大的
，稍微漏一点油水，就够我们这些小企业吃半辈子的了。您啊，就帮帮人家嘛。钱，老子有的是，只是我帮你这么大的忙，苏夫人是不是也得表示表示呀、啊？说，你为什么会在这里？那你为什么会在这里？我要是再不来，估计头上都要长草了，是吧？莫总对自己这么没自信吗？没自信？这里也没人，要不我们……哎，哎，我告诉你还不行呢。如果今天让刘总发现了，你会是什么下场？我看你真是活腻了。这不也没事吗？你就不能找我帮忙吗？算了，你就算要死了，嘴巴也是硬的，懒得跟你说。我还真的有件事儿要请你帮忙。哦，说来听听。明天即将召开一个医疗行业的发布会，苏富也会去。嗯，我想把这个视频给……没想到你这个小白兔发起狠来还挺有意思。行吧，我答应你。真的吗？发布会的票可难求了，你真的可以吗？哼<笑>、呃，嗯，嗯，哎，安兰呢？他已经喝醉了，我安排人给他送回去了。哦，峰会的票我会安排人办的。<笑>冒犯了，冒犯了，莫总肯定会安排的明明白白的。穿好衣服，双手抱头蹲下。<笑>你不是要去峰会吗？嗯嗯嗯嗯，去换好衣服，准备出发。嗯，这样多好看呀！莫先生、莫太太，里面请。哎，咱们就这么大摇大摆的进去了，被苏富看见了怎么办？被发现了又能怎样呢？走。你看那背影像不像苏慕言？还真的很像。难道苏慕言那个贱人没死？那些人没了动静，难道是失手了？哪儿像了？也不嫌晦气。你说什么呢？哦，没事儿，没什么。莫少，你真的在这儿？我们三个很喜欢你，可以跟你拍张合影吗？你能松开我了吗？嗯，<咳>厉害呀、啊！这么一票难求的峰会，你竟然能搞到包间，很难吗？我还是第一次站在比苏富还高的位置。接下来有请苏氏集团。
团董事长苏富苏先生上台发言。我是苏富，我们苏氏做医疗行业十几年，中间值很为稳。这是什么？这是什么？快快快快！你这这，看来宋叔你们做这是什么？你们是不是在背后努力呀、啊？温柔优雅的苏太，私下居然这么说。欢迎来人，把他给了。快快，妈，什么呀？别在这看我，你你你，过来过来，你把他都给我闭嘴！你是宋叶那个贱人到。一定要让他死！快来人，把上光啊！苏先生，你对今天的丑闻有什么要解释的吗？哦，我我，苏叔吧，苏叔吧，苏叔吧，苏叔吧，我让你死！今天过后，苏家的脸面算是丢光了，不过这只是一个开始。更精彩的还在后面。这场戏还满意吗，莫太太？嗯，当然满意啊，大恩不言谢。那你以后还嘴硬吗？要不要这么记仇啊？滚开！开！少爷，少爷。<笑>少奶奶，你快看，少爷发病了！分开好好的，怎么会突然发病？老伯，快让开！啊，躺躺下，躺。莫北寒，你冷静一点，冷静，是我，是我。伤到您吧，少爷出国的那晚，在飞机上也发病了，还好及时控制住了，没想到今天竟然又发病了。他之前发病也这么频繁吗？少爷发病从来不听使的，但从未如此密集过，而且这次少爷的病情更严重了。他这次几乎是意识不清，难道是我的治疗方法错误？再过一个小时应该就醒了，您先照顾他，我出去一下。哎，好的，好的。喂，师傅，打扰您了吧？不是，你遇到麻烦了？嗯，他这次发病更严重了，是不是我的治疗方案错了？嗯，你把时昌普及黄金。换成藏红花和猫巢草，继续药浴和针灸，再观察一段时间看看。好。对了，我最近得到一个消息，当年照顾你母亲的那个佣人是假死，现在正在云城汤山疗养院。你寻个时机找到他，兴许就能找到当年的真相。好。比母亲死亡的真相更进一步了。你干嘛？你看你，睡得像头猪一样。你是猪，你全家都是猪。那包括你吗？我，你的病情比我想象的要严重的多，而且发病时意识不清，我需要更多的时间来为你治疗。喂，你有什么事儿？快说！我听你这声音是才起来呀、啊？怎么，夜夜春宵不早朝了？今天刚好有空，想请你跟你那新婚老公吃个饭，你可不许拒绝我啊！呃，他没空，我来。我有空。啊
，你能听见？时间、地址。好嘞，不见不散。地址马上发给你。总感觉我就像个传话筒。你见我闺蜜就穿成这样啊？怎么穿衣服是我的自由吧？怎么你了？去换掉。我才不换。也没必要穿的这么正式吧？我平时都这么穿的呀，怎么了？走吧。哦。哎，木燕，想死你了！我也是。难怪你夜夜笙歌，这颜值，这身材，绝了！这样的优质男可得盯紧了。别说了，别说了。哎呀！那个安兰，诺贝涵，我跟你说，我在忙和申露的那笔单子，要不早就请你俩吃饭了。是啊，你都不知道那个贾府有多龟毛，让我听听，多离谱。光是做书部设计就改了八次，来来回回搞了现场八百八款，这不就是我的公司负责的项目？我都不知道活到这个项目结束了，我行要是我倒下了，我一定要让那个龟毛甲方给我偿命。啊，不好意思，不好意思，不好意思。我出去接个电话。<笑>没事儿。方案怎么回事？莫总，他的方案比原定预算高了五百多万。没什么，让他们过。好的，莫总。啊，我的方案通过了。啊。你知道我的那个方案比原本的预算高出了五百多万，这个龟毛甲方还是可以啊！啊，那就好。那我就先回公司啦。嗯，走、啊、拜拜，拜拜喽。你们女人都这样吗？搞得像生死离别一样。哼，跟你说了你也不懂。走吧，回家。你先回去吧，我去见龟毛甲方。香水味儿，家里来人了、啊，是哥哥回来了吗？你就是嫂子吧？你是？我叫白珍珠，叫我小白就好了。你好，苏慕言。你不要客气，把这里当自己家。有什么不习惯的地方，你也可以跟我说的。当自己家？你没事儿吧？我跟莫哥哥呢是青梅竹马，他这个人吧性子冷，又不喜欢和人接近，平时对你肯定有很多不好的地方，你可别往心里去。啊啊、你你脸上怎么可能会有这么难看的疤呀？我们女孩子还是要好好爱护自己的脸，不然哥哥带你出去。可是会很丢人的，别人会笑话他的。我说你挺漂亮一小姑娘，阴里暗里嘴巴怎么这么碎？嫂子，你人真好，要是早点遇到你就好了。你渴了吧？我去给你倒杯水。你怎么来了？哈，想你了呀，所以就过来看看你。行，来都来了。住两天吧。嗯。这哪里只是青梅竹马的感情，分明就是爱。哼！怎么，吃醋了？我们本来就是表面关系，为什么要吃醋呢？把走廊房间收拾出来，我今天晚上睡那边。哥哥，你这里有没有可以换洗的衣服呀？我的行李还在运输中，所以都没带过来。我这里没有，去找你嫂子吧。可是我觉得嫂子她好凶啊，我不敢去找她。
这张床好软啊，哥哥，我今天晚上可不可以睡这间房间呀？你喜欢就在这里住吧，这个今天先将就一下。谢谢哥哥。这女人也不管我睡哪儿，心还真是狠。表面关系，我看你根本就是没有心。我要换个衣服，出去一下。哥哥，我能在这洗漱一下吗？好吧。嫂子，你怎么来了？你误会了，我跟哥哥什么都没有发生。能不能不要在家里做这么恶心的事情？恶心？不是你自己说的表面夫妻吗？怎么，你现在还想管我的事情？哥哥，嫂子好像误会了，你快去跟他解释解释，不然。他会生气的，我没关系的，你不用管我。不用。哥哥，你刚才说的表面关系是什么意思啊？你跟管家说一声，你还缺什么东西，我让管家给你备齐就行了。以后你就睡这里。好，那我把衣服洗完了就还给你。扔了吧。看来他们二人结婚只是演戏应付外人，只要破坏了他们之间的信任。我却不信苏慕烟还能留在墨家。表面关系，就算是表面关系，莫北寒你也不能这样啊！喂，莫北寒，我现在要去汤山疗养院，你能不能？喂。说话呀！你是白珍书，这声音是白珍书你是谁？那活人才配提问题。你到底想干嘛？知道什么是死亡的滋味。莫北寒，你在哪儿？别人带车推下山去。你在干什么，哥哥？刚才你出去，手机一直在响，所以……谁让你动我手机的？好，您拨掉发动京城和港城所有势力，无论什么方法和代价，一定要给我找到苏慕烟，要快！哥哥，他不过就是生气闹脾气而已，又不会出什么事。你干嘛这么小题大做？滚出去！有少奶奶消息了吗？废物！废物！全都是废物！有消息了吗？我们的人有少奶奶的消息了，现在人在华安医院。医院？什么叫让我做好心理准备？说话！人所为的时候，情况已经不乐观了。我们竭尽全力抢救了，但抢救无效。宋烟。
这么聪明的一个女人，怎么可能让自己落得这样的下场？他不是苏慕烟啊！居然没死，姑娘，你感觉怎么样啊？有没有哪里不舒服啊？需不需要我给你找村医呀、啊？啊，不用，我感觉好多了。谢谢你们救了我，我们救下你呀、啊，也是缘分。那天我们在外面干活，看你晕倒在那儿。这才把你救回来的，你叫我阿红就行。这是我男人陈坤生，哎、水水水、啊。好，来，谢谢。我这衣服你就先穿着，我给你烧了水，晚上好好洗个澡。我们这村子简陋，先将就一下。不会，你们救了我，我都不知道该怎么报答你们了。不用这么客气，我们啊就住隔壁，有事儿喊我们就行。那你好好休息啊！好，阿生，我们走。哎，好的。你好好休息啊！我的脸，也许这算是重活了一次吧。港城我们已经找遍了，还是没有夫人消息。莫总还要找吗？登录莫家的网站。发布寻人信息，莫总，一旦登录网站，后果您很清楚啊。一旦登录网站，大哥儿哥的鹰犬肯定会闻风而动，我在莫家的伪装全部都会被打破。可是，按我说的做，莫总，您考虑清楚啊，这后果很严重。按我说的做，大少爷，有人登录了网站，查清来源了吗？是破解性登录还是传入性登录？是国内的网站正常登录，什么情况？大哥，看来是老九了。什么？老爷子把这么重要的权限交给那个废物？莫北洲俱乐部了，威尔社区见了一个人，谈话时间半个多小时。布朗威尔社区是有名的贫困大户，他去那里见谁了？鹬蚌相争，渔人得利。做个渔人也挺有意思。哎，这些人好奇怪啊！这些女人怎么像被什么东西控制了一样？你真漂亮，一定能卖好价钱。难道这里有什么古怪？啊、我们这儿风大，来，你先把这个披上。过两天呀，我再给你做件毛衣。啊、谢谢红姐，赶紧披上。人家救了我，对我更是无微不至的照顾，我还怀疑别人，真是以小人之心夺君子之腹了。哎呦，这女子不简单，不能再留了，必须要除掉。这女的长得还挺漂亮的，想必怎么样？飞行员说这样的天气太恶劣了。况且我们还要经过海域，所有的数据都显示我们今天不，那就走陆路绕过去。通往渔村只有一条十分凶险的排山路。今天这天气，稍微不慎就是车毁人亡啊！十点零三十五，他已经失踪两天零三个小时，现在好不容易有了消息，我绝对不能坐视不管。通知下去，今天出行人员全部将获得巨额奖励，还有，一旦出事，我全权负责。莫总，哎，莫总，少爷，恐怕这次要出事了。我们还有多久？顺利的话，天黑之前就能到达。
，但是，莫总，前方路况太差，我们贸然进入，属实太危险。我来开，你下去。莫总，你一个人太危险了，如果出现什么状况，我们怎么向老爷子交代？废话，我来开。你们是谁？他们肯定和那两个人脱不了干系。老板，车马上炸了，目标受了严重的刀伤，死定了。我们先撤了，走。赶紧把莫少救出来！莫少是不是已经死了？别说上去话。赶紧把莫少的血止住，我们送他去医院，赶快！老九，我就是个废物，你就是个废物，明白？医生，情况怎么样了？我们只能往最坏的方面去想。莫少真的是在生死边缘徘徊，能不能活过来，只能看命了。今天晚上就动手。他到咱们这里已经半个多月了，再这么耽误下去，我怕有什么变故。晚上见机行事吧。红姐，今天是什么日子呀？怎么这么丰盛？你的伤也好的差不多了。来这里这么长时间，我们想着你家里人也应该想你了。明天一早就把你送出城。在这里这么长时间，也没好好照顾你，这桌饭菜啊，就当给你送行了。哎，红姐，生哥，感激的话我就不多说了，都在酒里。哎呀，妹子，你这伤刚刚好的差不多，少喝点酒，多吃肉，多吃肉啊！对对对对啊,啊，多吃点，多吃点啊！这肉里有迷药，难道这一家人对我好，都是有算计的？他们究竟想干什么？哎，妹子，你怎么不吃啊？吃这鱼肉不合你胃口。没有，肉很好吃。我只是一想到明天就要走了，有些难过。那就多吃点。来来来，对呀、啊，多吃点，多吃点啊！哎，哎呀，哎呀，妹子，你怎么了？没事儿，可能我酒量不好，可能我有点喝。明天我叫他们过来看看，她是我见过最漂亮。到时候谁给她东西看起来如此老实的一家人，居然是这样的。我今天必须要离开这个地方。站住！往哪儿跑？哎，山里黑，你拿上火把。
男的，你看我，莫非寒在哪儿？莫北寒，这幻觉真好。放心，一切都结束了。你怎么才来呀、啊？我都要死掉了。你放心，我跟阎王打过招呼了，就算你想死，他也不收你。这笑着比哭还难看。这些人你想怎么处理？说不会是假的。我爱你们，我爱你们，我爱你们。你们，你们大人有大量，我们知道错了就饶了我们吧。我就这么一个儿子，求求你们放过我们吧。把工作村子里的女人都放了吧。至于这些人，都听你的。喂，我们这发现一个人贩子窝点。今天你状态不好，我们先休息一晚，明天再回港城。你是怎么找到这里的？我说，是心灵感应，你信吗？我知道这里很偏，你能找来，一定花了不少的时间和精力吧。我的脸，我该怎么跟他解释呢？等我的疤，对不起。上次救你的时候，我就发现你的疤是假的了。啊，你知道？啊，你知道？之所以没有拆穿你，是觉得你想伪装成任何样子都是你的自由。谢谢。好了，时间不早了，你先休息吧，明天。我们回家。嗯。那天晚上，白珍说，莫北寒应该不会做这样的事，可我就是生气了。怎么了？我不在的这段时间里，白珍说肯定在这里住过。他住过的地方我不住。你把我送到另一家客房。苏木烟，你还说你没吃醋？喂，莫北寒。我现在要去汤山疗养院，你能不能？喂，说话呀！你是白珍书。白珍书呢？算了，我也没资格问。在你出事之前，我没有接到你的电话，因为当时我在生你的气，就把手机放桌上，结果白珍书擅自接了我的电话。等我再给你回电话的时候，你已经出事了。也就是那天，我把白珍书赶了出去。你不会还在生我的气吧？好了好了，跟我说这么多干什么？我又不想知道。你怎么受伤了？还这么严重，伤口裂开都不知道？你是猪吗？你是猪吗？疼，真的很疼，疼的都快要死掉了。别闹了，你的伤很严重。你先坐着，我去给你拿医药箱。你这伤哪儿来的？一点小伤罢了。好了，你这些天不要乱动了。好。哎，我要去洗澡了，我都臭了。洗澡。就你一个人，嗯，也可以，就一个人。哎呦！啊！流氓，你出去！你上次不是把我看完了吗？这一次怎么着得看回来？懒得跟你讲。过来，给你擦擦头发。浴室里都能摔倒，你是猪吗？
真丢脸。不过他这温柔的样子还挺可爱的。今天我伤还没好，我会留在这里。留在这儿？要不我还是去睡沙发吧。你放心，我不会趁人之危的。今天晚上早点休息。流氓，嗯，哎，嗯，你醒了，你怎么不叫我呀？我这不是在叫你吗？你的伤怎么？这么着急就投怀送抱了吗？才没有。看来你经验很少，需要一位老师啊。没事，以后我会慢慢教你的。臭流氓！要不然现在我再教教你，教你个大脱骨呀！少爷夫人下来吃早饭了。你快放开我！我们是夫妻，这么亲密很正常。你以为谁都像你一样厚脸皮啊？我不仅是厚脸皮，还是一个臭流氓。这什么破衣服呀？不好意思，小姐，麻烦小声一点。我大声说话，怎么了？你信不信？我现在让你卷铺盖走人。现在这个店啊，什么人都能进来，也不看看自己什么身份。吊牌上的数字能付得起吗？木烟，姐姐，没想到我会在这里遇到你。上次我和哥哥的事情让你误会了，我还挺过意不去的，一直想和你解释，但都被哥哥给拦下来了。哼哼，没关系，事情都过去了。而且北汉跟我说了，那天是你非要睡那个房间的。哎，都怪我太小心眼了，误会解除就好了，不然我会很愧疚的。哎，怎么没看到北韩哥哥呢？他怎么不来陪你啊？北韩哥哥。演戏这事儿，谁还不会啊？嗯嗯嗯、哎呀，老公，你怎么才来呀？妹妹在这跟我说了你的很多不是，还说你在外面都有别的女人了，是不是真的呀？你在外面都有别的女人了。是不是真的呀？我们两个每天都在一起，怎么还老听别人嚼舌根啊？下次再让我听到这样的话，影响我们夫妻感情，后果自负。苏慕烟竟然敢当着我的面跟哥哥告状，这个绿茶婊！哥哥，我穿这个衣服好不好看呀？莫总，请问有什么需要？除了这件衣服。其他的我全要了，送给我的太太。你的老公还称职吗？嗯，哥，你怎么这么久才接电话呀？你妹妹都要被别人欺负死了。哥，想要什么？说吧。人家都说包治百病嘛，哥。你给我打笔钱好不好？好，谢谢哥，我就不打扰你了，你快去忙吧。白总，当年救您的女孩已经找到了，她就在港城。他居然在港城。
，说什么情况？如您猜想，少奶奶坠海，确实有人策划。人，我们已经用钱请来了，您看怎么处理？好，我马上过来。哎，你这么晚还要出去啊？我给你准备了一份大礼，你会喜欢的。到时候我安排人来接你。这男人搞什么呀？你们是谁啊？找我们到底是什么事？别以为你们给我们钱就可以随便欺负我们。不说话是什么意思？不想得罪苏家，就赶紧把我们放了。少在这里装神弄鬼！别以为找几个群演就可以吓住我们。我告诉你们，有本事当面谈。怎么？知道害怕了？赶紧！莫莫北寒，苏夫人，生意讲究你情我愿，我花钱请你们过来，怎么现在收了我的钱，还在我这里发脾气？我们苏家虽不如莫家，可也不是任人宰割的小门小户。你敢这样欺负我们，一定会付出代价的你是人是鬼？这个贱人怎么怎么还没死？周阿姨，看见我还活着，是不是很意外呀、啊？你个贱人，赶紧把我们放了！我相信，我一定，我一定要让你生不如死！再说一遍，你既然能把他们找过来，手里应该已经查到东西了吧？可以给我看一看吗？当然。他怎么会落到莫北寒的手里？哼！是苏寻儿叫我这么做的，是他叫我去干掉苏慕言。他他诬陷我，我我根本就不认识他。莫北寒，你别因为你随便找个人来，你休想给我顶罪、啊！证据都摆在面前了，还敢狡辩？他可是你姐姐呀、啊！你怎么下得去手的，妈？你打我，这根本就不是我做的，倒是你！妈，闭嘴！莫少说是你做的，就是你做的，还不赶紧给你姐姐跪下道歉？够了，我没兴趣看你们在这儿演戏，我就一个问题：你今的死到底和你们有没有关系？他为何突然问起当年的事？难道他查到什么了吗？楚阿姨的死，我也在场。只要你肯放过我，我,我什么都可以告诉你。寻儿，当年的事情怎么会被寻儿看见？姐，求求你救救苏家姐！不可能，周桂芳怎么可能向我母亲下跪？啊、当年苏氏遭遇经营危机，我曾下跪去求楚思墨帮帮苏家，他。没想到言辞拒绝了，我也曾怨过他，可我没想到他竟然会自杀呀、啊！你这个女人对我都能痛下杀手，又怎么可能对我母亲心慈手软？我母亲的死一定和你们脱不了干系！哦，我发誓，我说的都是真的。楚阿姨当时不是有个佣人在身边吗？你问问他就知道了呀。放心，这件事情我会帮你查清楚的。时间不早了，我们先回去吧。你妈当年都没有兜过，你又算什么东西？我们走着瞧。今天累了，要不我让厨房给你弄点吃的。这就是你说的礼物啊？不满意啊？谢谢你。那我有没有什么奖励？哎，这男人怎么又开始撩人了？哎，那你想要什么呀？你觉得我最想要什么奖励？嗯，等我一下，我去拿个东西啊。你今天都没怎么吃饭，来，把这碗汤喝了。
喝不下。那我就勉为其难把我这碗汤给你喝了。这算什么呀？间接接吻吗？这汤有点苦。嗯？有点苦。那你要吃糖吗？不错，学会换气了。流氓，我去洗个澡啊，等我。这么久都不联系我，是不是有点想死啊？呃，那个，家里有点事儿，你怎么突然联系我了？想你了不行啊，哪像你一样见色忘友。对了，你觉得莫北寒这个人怎么样呀？我总觉得他有秘密。你怀疑莫北寒这个人不简单，还是他对你有什么目的？哎呀，我也不知道，就是心里乱得很。哎，安澜，你在国外有没有见过一种图案啊？中间是鹰头，两边是蛇头。看起来很恐怖。我在国外好像见过类似的家族图腾，但能拥有图腾的家族都是异常神秘和尊贵的。莫北寒家里是有钱，但也不至于这么厉害吧？嗯，可能是我想多了吧。安澜，不管怎么说，你帮我调查一下吧。你人脉广，一定能查到东西的。行，这事就交给我，你放心吧。对了。我送你的那套情趣内衣和补药好不好用啊？就算你家那位不行，也能补得起来的。什么不行啊？完蛋了，我先挂了。呃，他什么时候站在这儿的？不会全听到了吧？你都听见了？不如让你亲自见识见识。嗯、我还有伤呢。对不起，我忘了你还有伤、嗯。我们来玩个游戏吧。嗯，什么游戏啊？那我们现在开始游戏，第一把。没想到你还挺厉害的，说吧，问什么问题？嗯，九爷。是你另外一个身份吗？每个人都有不同的身份，有爷确实是我另外一个身份。嗯、听君一席话，胜听一席话。你真厉害呀，连赢两把了。想问什么问什么吧。你的刀伤是怎么来的？看来他对我的身份有了怀疑，不过是那个商场纷争罢了。这次我赢你了，愿赌服输。你谈过几次恋爱呀、啊？你这什么鬼问题啊？一次。不好意思，这次还是我赢了。那我最后问你一个问题：你亲过几个人啊？你你发神经啊你！走走走走。心儿，我知道你还在生妈的气，可你想，你进去了，妈一定会想办法把你救出来的。如果进去的是我，你一个姑娘家可怎么办呢？别说了，你才不是我妈，我没有你这样的妈。你们两个怎么回事？为什么要去招惹莫北寒？哎，你们两个怎么回事？为什么要去招惹莫北寒？苏慕言那个贱人今天把我们害死了，你不去怪他，反而来怪我们，简直是不可理喻！你非要把这个家长得乌烟瘴气，你才满意是不是？混账！老爷来了一群人，说是要找小姐。你是什么人？白玉山。这个吊坠你可认识？这是我女儿的
，怎么了？我想见你的女儿。你拿着我女儿的东西跑到我家里来，到底什么事儿？是这样，小的时候，我曾在国外被苏小姐所搭救，临走时，她只留下了这个吊坠。所以这次我前来，是为了兑现当年的承诺，求娶苏小姐。这一千万，是我给苏小姐的见面礼。哎呀，不知道令媛当年那条手链是否还在？我好确认下身份。哎，你你愣着干什么？赶紧让小姐下来。哎哎，请坐，请坐。白雨深说的这个故事，我怎么一点印象都没有？很显然，他说的人根本就不是我。我要是冒名顶替，以后被他发现了可怎么办？可是，小姐，老爷找你下去。哦，我知道了，我马上就下来。送上门的，不要白不要。您好，请问您在这工作很久了吗？我在这儿工作好多年了，那您一定认识陈花吧？您一定知道陈花吧？哎，您还记得陈花吗？您能听见我说话吗？您一定能听见的，对不对？不知道，赶快走，不走我报警了。陈花是个好人呐、啊，报恩。嗯，我是陈花阿姨从小带大的。陈花确实在这里住过，不过后来变成植物人，就被家里人接走了。家里人？嗯，他女儿临走时还特意嘱咐我，不能跟任何人透露他的行踪。这毕竟是人家的家事儿，我也没有多问。求求您，告诉我吧，我有很重要的事情找他。你真的是被他带大的？是，我记得他女儿打过一个电话，说了一个地址，叫梅岗。梅岗，你真把这当自己家了是吧？姐姐，这种便宜货，咱还是不要了好。不识货的人真可怕。你北韩哥哥送我的东西，怎么会是便宜货呢？你，北韩哥哥以前也送了我很多呀、啊。嗨，年少不懂事嘛，可以理解。姐姐，我刚搬到你们对面的别墅，我特地过来呀，邀请你过去吃个便饭。姐姐，你不会拒绝我吧？直接搬到对面来作妖了可还行？我倒要看看他还能耍出什么花招来。好啊，这装修，我差点以为回了自己家。这白珍书还真是下血本啊！姐姐，这装修我可是花了大心思呢。这些菜啊，都是哥哥最爱吃的。我从小跟哥哥在一起。口味呀、啊，都变得一样了。黄芪鲫鱼汤、罗汉果炖鸭，还有个梗米粥，这些加在一起，不就是泻药吗？别客气，你快吃呀、啊，姐姐，你不如给哥哥打个电话，让他也过来呀。原来是想看我在莫北寒面前出丑，那就怪不得我了。好啊，我打电话给他。<笑>那你先吃着，我我上个卫生间先。您亲爱的妹妹，盛情邀请我来他们家吃饭，人家都为了你搬到我们对面了。莫总，过来吃饭吧。打扮成这样，是打算晚上把婚结了吗？哥哥，你来啦
，我的衣服好。哥哥，你多吃些，这些呀、啊、都是你爱吃的。我不吃别人夹的东西。这是你的筷子吗？是啊。那我用一下。哥哥，你不是不吃别人家的菜吗？你怎么用他的？他不是别人，他是我的人。哥哥，哥哥，白小姐，既然你身体不适，那你应该先养病。我们有事情，就先走了。拜拜。他刚才那样，是你故意搞的小动作吧？哎，怎么心疼你的妹妹啦？你开心就好。走，回家。好，先挂了。很忙吗？刚打了电话，你有事找我吗？我有很重要的事情想找你商量。嗯，明天我想去光华县找一个很重要的人，他跟我母亲的死有很大的关系。可以，不过我有一个条件。嗯，我陪你一起去。你不是很忙吗？怎么有时间？啰嗦。啰嗦，哼！一看你们两个就是外地来度蜜月的小两口吧？你们正好遇到篝火晚会了，咦，只在这坐着看可不行啊，得进去跳啊！来，是啊，我们太幸运了，去吧去吧！哎呀，你们这郎才女貌的，趁着这热乎劲儿，赶紧造小人儿吧！<笑>哎呀，那个男的好帅呀！哎，是啊，是啊，不知道是不是单身呢？哎，慢点，慢点，来，喝口水吧，别累着了。你这体力也不行啊，老了该怎么办啊？哼，倒是你，在哪儿都独领风骚啊！怎么？你还是个小醋坛子呀？谁是醋？是吗？我又没说你。你怎么知道我说的是你啊？哎，对了，刚才那个奶奶跟你说什么了？我看你小脸都红了。嗯，没什么。真的没有什么吗？真的没说什么吗？嗯。你要是不说的话，我不介意。在这么多人面前，请你。他说我们郎才女貌。刚说什么？没听清。哎呀，他说我们郎才女貌。<笑>行，他的好意我收到了。哎呀，看着你们两个感情好啊，我这老太太都羡慕你们呢。哎，这是我自己酿的酒，来尝尝。嗨<笑>嘿，嘿嘿。嗨嗨莫北寒，来跳舞呀！酒量这么差，还喝这么多呀、啊？过来，怎么站着不动啊？你快点，过来！啊，莫北寒，你说你这个人吧，长得一般。脾气还很差，但是我怎么还有点喜欢你呢？这丫头昨天说喜欢我。
这酒后说的话能当真吗？我昨天晚上喝多了，我说我喜欢他，他不会真的听到了吧？他要是戒酒不承认怎么办？我该录个音的。哎呀，我昨晚说的那些话，要是被他录下来当成证据，就丢人了。嗯，好久不见。昨天晚上。昨天晚上，哎，你我知道，我喝醉了，但是我什么都不承认。不承认没关系，我已经把你录下来了。是啊，我昨天晚上是说过我。别忙了，现在的年轻人一点分寸都没有，床都给我弄塌。我昨晚喝多了，没对你做什么吧？该做的不该做的都做了，怎么你想对我不负责？我都喝醉了，你个大男人干嘛呀？这是？对，没有吧？接个电话。喂，莫总，我们查到了光华县新增人口的名册。确实没有你们想要找的人，就连重名的人都没有。我们猜测可能躲进了山里。知道了。我、哦、还有这条进山的路非常危险，你们要注意安全。好。翻过这座山，咱们就应该快到了。山太陡了，你还能再坚持一会儿吗？我以前可是经常上山采药，这点难度对我来说不算什么。来，我拉你。什么人啊！一直敲门，烦不烦啊？求求你，让我们进去吧。他受了重伤，急需要救治。人命关天的事情，我不会骗你的。我，我把身上的钱都给你。他不会死了吧？没有，我是医生，一切后果我来承担，您不用担心。我是医生，一切后果我来承担，您不用担心。求您了。求求您了，那你们就先住这儿吧，叫我修念就行。谢谢你，谢谢你。我警告你们，我好心收留你们，你们可别打这儿的主意。如果到处乱闯的话，小心我翻脸不认人。谢谢你。我出生这两天，他有没有为难你啊？你放心，这主人家对我们虽然冷淡，但毕竟人家救了我们嘛。我们发生什么事儿？等再过两天，我们就可以继续找人了。先把伤养好，其他的再说。好。什么味道？好呛啊！着火了，我们快走！着火了，屋里着火了！这个女人好像就是我要找的陈花。她是你妈妈，你是陈花的女儿，对不对？这，这和你有什么关系？你们到底是什么人？你先回答我，她曾经是苏家的佣人，对不对？这个人怎么对我家的底细了解的这么清楚？如果你们敢伤害我们，我做鬼也不会放过你们的。你别害怕，我是楚思墨的女儿
，当年在苏家是陈毅一直在照顾我。我找到他，只是想知道我母亲自杀的真相。你是苏慕烟？楚阿姨去世以后，一直有人想害她，我妈没办法，只好制造一场假死逃出苏家。可是那人还是找到了她，把她害成了植物人。前几天我在疗养院找到你妈妈，你为什么要带走她？我听到有人在向护士打探我妈妈的消息，我就知道那个地方不安全了，所以我带着妈妈在这隐姓埋名。原来除了我，还有人在找你们，想要你们的命。那个人会不会是周桂芬？你们在这里不安全，我能找到，他们肯定也会找到的。你们跟我们一起回港城吧。安全的问题，你们不用担心。我想保护的人，没有人能动得了。好，少奶奶，少爷有事儿找您。墨本寒也太反常了，这几天总是对我呼之即来，挥之即去，我都快成他小跟班了。苏慕烟，我真的应该相信你吗？待会儿我要出门，陪我一起去吧。你就不能去找马伯吗？干嘛非要黏着我？这才几天啊，自己救命恩人就得忘了？停，您是我祖宗，我扶您下去好吧？哎，你手都这样了，还不忘占我便宜？哎，谁让我是厚脸皮呢？你要是不疼我了。我可真就是地上没人疼没人爱的小白菜了，嗯。喂，行，那个会议我马上来。哎，你手机拿反了？嗯，那个我这个是高端定制手机，可以双面接听的。你们女人真是不懂，就是没文化。哎。病多好了还装病，雪儿，最近没有和白雨深联系吗？趁热打铁，赶紧把婚定了。哎呀，知道了，知道了。这订婚的事情，哪有女孩子总去催的吗？公司的资金链支持不了多久了，抓点紧。喂，雨深，明天我想去福利院做募捐，你有没有时间陪我呀？好，明天见。明天我不仅能在雨深面前刷刷存在感，还可以找媒体曝光我们出行的照片，到时候找媒体炒作一番，到时候还怕他不和我订婚？哎。我真是太聪明了！哦，我现在就给新闻社打电话、啊。喂，是星光新闻社吗？我有一个猛料，想跟你们说。以后呀，要是福利院需要什么物资，您尽管联系我，我一定会尽我所能帮助这些孩子的。现在呀，这些募捐的爱心人士，借福利院博眼球罢了。像苏小姐这样亲力亲为的。简直是少之又少啊！这份爱意啊，我替孩子们收下了。<笑>您太客气了，这些呀都是我应该做的。哎、哦，您有事儿，您先忙。哎，好。哎，这些孩子太苦了，我总想为他们做点什么，也算是感恩我现在的生活了。今天这步棋算是走对。姐姐，快乐这么晚呢？哦，好啊。那你们先玩，我去打个电话。脏死，不知道身上有多少细菌。弟弟姐姐说有的。喂，你知不知道我这衣服有多贵呀、啊嗯？哎呀，别哭了。人怎么不见了
。白总，有媒体拍到你和苏小姐的照片，我查过了，是苏小姐安排的。我把所有照片都压下来，不许曝光。那好，我现在去处理。当初救我的那个小姑娘，怎么变成这个样子？难道她说的是假的？苏小姐，有神秘人压下来了，不能报道了，抱歉。啊！白雨生突然消失不见，照片也被压下来，莫非是他发现了什么端倪？这个状态已经维持了一段时间了，真的有用吗？你母亲的病需要时间，这是一场持久战，你不要着急，这几天我会好好照顾她的。国内某知名企业旗下员工再次出现死亡事件，这已经是该企业出现的第二例死亡。目前，警方怀疑是该企业拖欠员工工资引起的自杀，具体原因仍在调查。哎，马伯，哦，北韩怎么还没回来？刚才少爷打电话说他要加班，加得很晚，让您先休息。莫北韩自从脚伤好了之后。我不见人影，也不知道他到底干嘛去了。香水味，怎么会有香水味？香水的味道你还记得吗？能不能描述出来？嗯。刚开始香味很淡，但时间越长，香味就越浓。里面好像有苏寒香，还掺杂了玫瑰和藿香。我能闻出来的就这么多。从你的描述看来，这完全就是渣女香嘛？渣女香？我看你最近还是警惕点儿，小心你老公在外面有女人。他睡的倒是挺香，这段时间到底在忙什么呀？哼，睡得跟死猪一样。喂，什么事儿？详细的我们见面聊吧。好，我马上过来。原来他只是在装睡啊。这个女人对他来说肯定很重要吧马伯，吴烟呢？我发现今天少奶奶的情绪不是很高，而且一大早起来就把自己的东西搬到客房去了。这好端端的，又闹什么幺蛾子？吴烟，听马伯说，一大早你就把东西搬到客房去了。女人嘛，总有这么几天身体不舒服，我可以跟你不计较。别碰我！哎，莫总，又接连死了两个人，目前判断为自杀。这已经是第四起自杀了，如果再曝光出去，必定引起大乱。尽全力封锁消息。立刻通知公关部的人，十分钟后召开紧急会议，动作要快。如果消息泄露了，立刻马上全部人打包回家。明白，我这就去做。这件事情你怎么看？接连四起自杀，如果说是巧合，我把头摘下来给你。看来你跟我的判断一模一样。这件事情一旦泄露出去，公司必定陷入风口浪尖，到时候公司就麻烦了。你要做好心理准备，这件事肯定压不下来，幕后的人就是要把你扯到漩涡里面。不过你放心，我会尽全力的帮你。谢了，少跟我讲虚的。事情解决以后
，分一点公司股票给我，就当是感谢。怎么，趁火打劫啊？这分明是雪中送炭。经过调查，四名死者的自杀时间一致的，这个巧合有些异常，我们怀疑背后还有隐情，还需要继续调查。好，辛苦你们了，莫总。最近有很多人走在我们公司楼下，要我们给人说话，让保安去。还有什么？最近有一个风水大师在网络上散布不实消息，说您杀气太重，现在的四名死者都在为您解煞，这个传播力度很大。我们一时没有办法控制舆论，需不需要我找人把他带过来？这是一盘很大的棋，就算控制了这个风水大师，也挡不住悠悠众口。这个人只是添了一把柴而已，根本不是点火的人。不过，我们倒是可以通过这个人，找到背后那个真正的神。明白。我在明，对方在暗，事情的节奏完全被幕后的人掌控。我应该，莫总，外面不知道怎么混进一个受害人的家属。你杀了我丈夫！你杀了我丈夫！你先出去吧。好的。你丈夫的事情我也很遗憾。遗憾？你知道我给你们这些吸血鬼卖了多久的命吗？我们家阿东到底是怎么死的？你给我一个真相啊！这件事情我们也在配合警方调查，真正的结果我们也在等，还请节哀顺变。不过你有什么问题，有什么情况，随时可以找我，我会尽可能帮助你的。这是公司一缕心意，希望你丈夫即使不在了，也可以保证你们一家人的生活自由。莫总，你去通知公关部，立刻进行公关危机。这件事情不能再任由发展了。明白。这个女人是那天晚上来见莫北寒的女人吗？难道莫北寒这段时间早出晚归是处理这些事情？那她为什么不和我说啊？少奶奶，您怎么在这儿？你是我们见过的，您可能不记得我了。我是莫总的助理宁浩。那莫北寒被调查的事情，你是不是知道些什么？我们回办公室说。这是整件事的来龙去脉。本来莫总已经想到破局办法了，谁知道他刚见完死者家属不到两天，就有人发现该女子死在国外了。这么巧，那四名死者死亡时的监控录像有吗？能不能调给我看看？有的。是有什么奇怪的地方吗？你看，这四名死者。虽然自杀方式不同，但死前的状态却出奇的相似且奇怪。这个共同点让人难以理解，就像中邪一样。是，但从画面上看，确实像中邪了。所以才会有谣言说莫北寒是为了挡煞才杀了他们。这是一个新发现，我们可以提供给上面，也许有很大的帮助。这一点除了制造玄乎气氛以外，没有任何实质性的作用。除非把死者家属资料给我。好的。你谁呀、啊？我是莫氏的人，我想找您了解一下。你走吧，我不会说的。您就不想知道您丈夫被害的真相吗？我们一起想办法。我不是吗？求求你，帮帮我吧！你说的对，我们都希望自己的老公能够好好生活下去。我的老公不在了，但是我愿意帮你。谢谢你。你说怎么帮？我仔细观察过
李哥出事前的监控录像，他死前的行为十分怪异，应该是某种致幻的药物导致的，但具体的结果可能还是得等尸检才行。虽然我希望刚子能够完完整整的离开，如果真是如你所说，他是因为其他的原因导致的死亡。我愿意尸检。啊，或者还有个办法，你有李哥贴身的衣物吗？从实验结果来看，死者生前接触衣物，新鲜，情绪有关系。但这种药剂在国内十分罕见，他是怎么出现在这里的？慕烟，这两天你辛苦了。哎哎，慕烟，慕烟，少爷，请把少奶奶放下来。不，我就让她在我怀里。少爷，您放心，少奶奶并无大碍，她只是这两天过于劳累，再加上受了凉，急火攻心，导致了发烧。把药吃了，然后再等她烧退了，差不多就好了。辛苦了。嗯、没想到最后竟是他找到了关键的证据，苏慕烟，还真是无时无刻不给我带来惊喜。莫北寒。我在。对不起。对不起什么？还是这么烫。放心，很快就好了。要死啊！这男人怎么贴这么近？还好他没醒。醒了。到底做了什么亏心事啊？慌成这样！谁慌啊？昨晚到底是谁，哭着和我说了一晚上的对不起？我确实有件事情埋在心底很久了。我本来想把对那个人的喜欢埋在心底，可我最近实在是经历了太多事情了，我怕有些人错过了，就真的错过了。原来他昨天晚上道歉，是因为他喜欢上了别的男人。这个男人愿意为了我放弃生命，值得我用一辈子去等。虽然他总是摆着一副臭脸，也不懂女孩的心思，有时候还直男的想让我掐死他。不过，这一切都抵不过我想要跟他在一起的决心。等我找到这个男人，他就死定了。我一定要把你留在我的身边。莫北寒，那个男人就是你，母燕，你真的是我的了吗？我想向你坦白有关我的事情。我当初替素寻儿嫁给你，是为了查明我母亲死亡的真相；我扮丑，也是为了降低他们对我的防备。只是我没想到，这个过程中遇到了一个意外，那就是你。所以你愿意结束契约，让我们成为真正的伴侣吗？我可以问你一个问题吗？你想知道什么？莫北寒，你到底是谁？莫北寒，你到底是谁？我是东齐银行的老板，莫家第九子。在我身后有盘根复杂的家庭关系，这次事件有可能就是我一个哥哥所为。以后待在我身边，可能会有各种各样的危险。你害怕吗？我陪你，但你以后遇到危险，在你身边的女人只能是我。没想到你还是个小醋坛子呀。谁让莫大少爷身边那么多花蝴蝶
，杀害李芳的凶手已经捉拿归案了，但是他们怀疑真正的凶手另有其人，还需要继续调查。李芳死在国外，多半和我那几个好哥哥脱不了干系。你继续配合上面调查，切记不要打草惊蛇。明白。我就知道你不会走的，放心吧，我在咖啡厅等你啊。嗯。哎，对不起，风木烟，你怎么阴魂不散呢？刚才撞到你了，真是不好意思。没关系，都是小东西，不必放在心上。是不是白雨山发现了我冒充风木烟，那我就真的什么都没有了？我要加快进度，赶紧拿下白雨山。为什么感觉在哪见过他？安兰，我有个问题想问你。嗯，嗯，就是你知不知道有什么东西可以降低男人的那个呀？苏<笑>慕言，几天不见，你怎么这么春心荡漾了？你笑够了没呀、啊？真是身在福中不知福。好了好了，不逗你了。我这里有一种助眠的药酒，喝了就会有昏昏欲睡的感觉。只要你每天给莫北寒喝下，那你的困扰不就解决了？还有这种好东西啊！少奶奶刚刚送来一个快递，是您的名字。哦，这么快就到了，这么快就到了。回来了，藏了什么呀？没没什么，给我看看。你买酒做什么呀？给你个惊喜，等晚上你就知道了。那个案子有什么进展吗？很棘手。看在你这么辛苦的份上呢，今晚我就亲自下手。现在你先好好的洗个澡，休息一下，等放好了我叫你。好。大白天的就这么禽兽，我看你根本就不累。嘿，嘿，今天我们来玩点好玩的嘛。玩什么？你先站在这儿别动，我去倒酒。等等，先别关酒。哎，等一下。哎。你不要这么没情绪嘛！我们喝点酒，助助兴呀。干杯！今天终于能睡个好觉了。不是吧？药效失效啦？你没事吧？啊、莫北寒，你大补药酒，这就是你给我的小惊喜吗？你冷静点啊！我，谁能告诉我，好好的助眠酒怎么变助兴酒了呀？哎，怎么样？都安排好了，白雨生在长安会所见客户，短时间内出不来。好，前一会就给你打过去。苏慕烟，看你这次还拿什么跟我争？哎，雨生，你怎么在这儿？最近你都不理我，打电话也不接，是不是我做错了什么？所以你就跟踪我？哦，不是，你别误会啊。我只是刚好路过这里，抱歉，最近我很忙。哦，啊，小心！寻儿，寻儿，快去最近的医院。啊，他，忍一忍啊。我们很快就会到医院了，你会没事的。我知道是不是我最近
，做了什么让你不开心的事情。不过，只要你不满意，我都可以改。你突然出现，又突然消失，我真的接受不了。你先别说话了，我们很快就到医院了啊。我还好，你没事儿，你没事儿就好。严不严重？伯父，您先别太着急，里面还在手术呢。我把所有的希望都压在了寻儿身上，要是他出了什么闪失，白雨山这个金龟婿没了，到时候苏家又该去指望谁？医生，谁是病人家属？我是。病人的情况很不乐观。你要做好心理准备。什么叫不太乐观？我女儿情况怎么样了？病人被砸了的地方，压迫到了神经，就算被抢救过来，可能会双目失明。我女儿要是双目失明，那她这辈子不就毁了吗？伯父，您不用担心，不管最后结果怎么样，我都会负责的。雪儿，雪儿，你醒了！来，我扶你起来，慢点啊！来来来,来，慢点慢点。爸，啊，是你吗？是我呀。爸，我的眼睛，我的眼睛看不见了。啊！医生。医生，爸，爸，你在哪儿呢？爸爸，我很害怕呀。雪儿，雪儿，你放心，爸爸已经给你找了最好的医疗团队，一定会把你的眼睛治好的。你放心，放心啊。怎么办？我的眼睛看不见了，我是个废人了，我是个废人了，怎么办？你先好好休息，你听爸的啊。爸现在就去叫医生。医生啊，医生，医生，我瞎了，我是个废人了。雪儿，你干嘛？赶紧下来，赶紧下来！你别过来！有什么事，我们好好商量。国内不行，我们可以去国外。爸爸一定想办法治好你的眼睛啊！没有人能治好我的眼睛。我再也不会好了，我只有死，我只有死。雪儿，只要有我在，我就不会让你死的。我现在已经是一个废人了，看不见的废人了，我根本配不上你，你让我去死。雪儿，雪儿，雨生在这儿，他一定不会离开你的，你快下来吧，啊！我原本以为我可以成为他身边的那个人，可现在我已经没有资格了，我根本配不上你，我只有去死。白雨生，记住我，希望我下辈子可以嫁给你。放开我！儿，你连爸爸都不要了吗？你让我们怎么活？爸，对不起。就让我下辈子来报答你的养育之恩吧。我娶你，不用等到下辈子，这辈子我就会实现我的承诺。这不是施舍和同情，记得吗？我说过要娶你的。这是真的吗？我不是在做梦吧？好了，不要再胡思乱想了啊！你好好休息，婚礼的事儿交给我。雨辰，我们家雪儿对你可是真心实意的，我也看得出来，你是真心想娶我们家雪儿。只是今天你说的话
你可千万不能后悔，不然我们家雪儿可就真没办法活了。放心吧，伯父，一言既出，驷马难追。我说过要娶雪儿的，就一定会做到。好，好。喂，徐儿明天订婚，你爸让你一定要到场，最好把你老公也带来。订婚？苏徐儿跟谁订婚？穆烟，怎么说我们也是一家人。徐儿现在找到了自己的幸福，你这个当姐姐的要是不来，那些媒体知道了，我明天会到的。哎，你老公？他没空，难看死了。明天我女儿。一定是最漂亮的新娘，赶紧去换一个。星儿，明天你就是最漂亮的新娘。那是当然啦，我和雨生就是天造地设的一对儿。我要让苏慕言知道，我的男人不是他们寄予的。不过，这次你打算瞒他多久啊？呃，嗯，星儿一大早就起来试衣服了，她一直在念你。哎呦喂，都要出嫁了，还像个小姑娘一样。雨深，你看我今天好不好看？明天你是主角，当然好看了。啊！你干什么？哦，没事吧，寻儿？哦，妈，刚才是怎么回事啊？夫人小姐，实在对不起。啊、哦，没事儿，你先出去吧。女婿，我们出去看看场地吧。好。啊！莫言来了，北寒怎么没和你一起来啊？他没时间。今天是你妹妹大喜的日子，我们一家人总该聚聚啊。一家人。苏总，不是我说你，这么重要的日子人家都没来，压根就没有把你们家放心上。就是，攀不上的亲就不要去攀了。话可不是这么说的，我们苏家又不是只有一个女婿，我们寻儿的未婚夫也不差，我们家的福气，别人是羡慕过来的。我听说莫北寒精神上还是有点问题，我看他呀，就是表面光彩，背地里生不如死啊。嗯精神有问题的是你们才对吧？都二十一世纪了，还有人信这些？妈，寻儿，大家都快别说了，我姐姐听了这样的话，该多难过呀！我们苏家确实是大不如从前了，但是我想，我姐姐是不会这么想的。这一盆脏水泼得好，妹妹，我谢谢你替我解围啊，应该的嘛。好了。都散了吧，苏慕烟，你看看，大家都觉得你是个扫把星。我要是你啊，就躲在家里不出来，省得在这丢人现眼。丢人？今天是你大喜的日子，全场的焦点却是我，丢人的应该是你吧？你。总有一天，我要让你苏慕烟再也笑不出来。哎，不好意思。哎，怎么是你？我是不是在哪见过你啊？是。你你也是这里的客人吗？嗯，我来参加我妹的订婚礼。呃，借过一下。哎，你也是苏家的女儿。嗯。我有个东西想跟你确认一下。这枚吊坠，你有印象吗？我确实有一枚这样的吊坠，但很多年前就丢失了，怎么会在你这儿？真的是他，我猜的没错，真的是他。我说过要娶你的。啊？你有病就去看病，别在这儿发疯。
大家好，我是白雨神。雨神准备致辞了。过了今天，我的身份和地位，区区苏慕烟还不配我放在眼里。今天本是我和苏晴儿的订婚之日，但是因为我的个人原因，决定取消和苏小姐的订婚仪式。决定取消和苏小姐的订婚仪式。什么？真是不是一家人不进一家门。这个男人跟这一家子都是神经病。雨神，啊，雨神，你怎么能这么狠心，当着所有人的面这样悔婚啊？你看你会死的。啊、十八代的。都被你们两个丢光了，老公，你听我解释，我跟寻儿真的不知。我告诉你，你们要是不能让白玉神回心转意，我滚出你家。那，别哭了。我知道我哥为什么不愿意跟你订婚了，是苏慕烟。他说：“你眼睛看得到。”还说他才是当年我哥的救命恩人，说你是冒牌货。只要能让他付出代价，我怎么样都可以。请稍等。你到底要干嘛？我叫白雨山。我管你叫什么，让开！我想和你聊一聊。你是想说我是你的救命恩人？这枚吊坠呢？你保存了很多年，就是为了要找到我，然后不知廉耻的要兑现你当年要娶我的承诺，对不对？我我根本就没有当回事儿，所以请你不要再自作多情了。而且我已经结婚了。你要去哪里？我送你。你神经病吧？是我表达的还不够清楚吗？你再跟着我，我就报警了。哎，别跟着我。结束了吗？我派司机来接你。我已经坐上车了，半个小时就到。你乖乖在家等我啊。哎，是不是感到左半边没了知觉？是谁让你这么干的？说，苏苏晴儿，他让你做什么？他让我把你绑到郊外。把话完整说一遍，苏晴儿，让我把你绑到郊外。这事儿你要是敢说出去，你就废了。你怎么又跟过来了？哥哥哥哥哥，为什么走这条路？我什么都没干，我什么都没干。你想干什么？他真的什么都没干，你放开人家。真的。我有骗你的必要？这里不好打车，要不我顺路送你回去吧？嗯，好吧，麻烦你了，谢了。毕竟你的救命之恩，这不算什么。我希望这是我们最后一次见面。一大早就这么浪漫啊！听说苏寻儿的婚礼出现了状况，你放心，我们的婚礼不会有任何情况发生。我们不是已经结婚了吗？哪来的婚礼？我欠你的婚礼，一定会给你补上。那我欠莫少的，可能用一辈子来还了。少爷，哎，饭菜好了啊。嗯，先吃饭吧。行，先吃饭。我妈醒了，我妈醒了。陈爷，哎，嫣儿，都长这么大了
。陈一，我想知道当年到底发生了什么事情，我妈到底是怎么死的？周桂芳，是她用枕头捂死了小姐，小姐被赶出苏家，也是。妈，怎么回事啊？她怎么又睡了？你快醒醒啊！神姨应该是刚醒不久，体力不支，晕倒了。有什么事情你再叫我吧。好。不是你坚持不懈为我妈妈治疗，她不可能好了这么快，我都不知道怎么感谢你了。傻姑娘，好好照顾你妈妈，珍惜和她在一起的每一天，就是对我最大的感激，知道吗？<笑>苏小姐应该很想念她的母亲吧。现在虽然能断定周桂芳就是杀害母亲的凶手，但是时间久远，很难收集到有力的证据。嗯、喂，周姨，听我爸爸说，我妈妈的遗物被您收走了，她有一条很重要的手链。想问问您看到过什么手链？我从来没有见过啊！当年母亲去世的时候，手腕上就戴着这个手链。如果是周桂芳制造的自杀现场，那一定十分避讳我的母亲。看他这个反应，那可能是我记错了。楚思墨都已经死了那么多年了，没想到那死丫头还能找到证据。不行，我不能再坐以待毙，一定要先下手为强。白小姐，我们的机会来了。周姨，找我来用不着这么大阵仗吧？怎么，怕了？你说的那条手链儿，我已经找到了。我想我们的个人恩怨和交集应该结束。今天开始，我们井水不犯河水，如何？嗯、好酒，周姨真是大手笔。还好这死丫头并未察觉什么。经过上次的教训，我可是做了充足的准备。你打车回去，还是带了司机？打车来的。都做了阔少太太了，还这么节约呢？既然打车，就喝一杯吧。怎么，怕我下毒吗？再见。这个药效只能撑五个小时，必须尽快处理干净。还有，把人埋了之后。必须放两块石头在上面压着，明白吗？这没必要吧？照我说的做。呃、是。我也算成全了你，早点见到你妈，好让你们在黄泉路上做个伴侣死透了，就算有通天的能力，也不能死而复活。放心吧，我给你准备的钱放在海天路的一家商店里边，我的人在里边等你。这么远，都是为了你我的安全考虑。哎，好吧，好吧
，你什么时候进来的？妈，你脸色看起来很不好啊，你不舒服吗？哦，路上吹了点风，有些着凉。你联系上白雨生了吗？哎，都怪那个白珍书。非要把绑架苏慕燕的罪名安在我头上，现在白雨生都不接我电话了。要是再没进展，爸爸就要赶我们走了，怎么办啊？放心吧，你爸能依靠的女儿就只有你一个。你也别光想着打电话了，想方设法打点一下他身边的人。男人嘛，总会见色起意。明白了，还是妈妈聪明。不过，你刚那句话是什么意思啊？苏慕燕。再也不会跟你争任何东西，其他的事情就不要管了，先去联系上白雨生吧。嗯，还是妈妈最爱我了，那我先上去了啦。总算把苏慕烟这个心头大患给除掉了，我和寻儿未来一定一路平坦，总算能睡个好觉了。别过来！别过来！你干什么呢？一天到晚神神叨叨的，见鬼了！妈，你没事吧？你最近怎么老是神神叨叨的呀？哦，没事儿。人都已经死了，有什么可怕的？我家那边有消息了吗？应该是把新闻压下来了。那个苏慕烟已经死了，不过就是个孤魂野鬼，我还怕他干嘛？太太，我来帮你。看看你这样子，真是让人晦气。你给我好好收拾。还有你们，今天中午好好准备，好好给我招待这位贵客。如果有什么损失，都给我滚蛋！这贵客是谁呀、啊？让爸爸准备这么大阵仗，别管是谁，趁这个机会，好好表现给你爸看。哎呀，北寒。今天一接到你的电话，我一大早就开始准备，难得你肯给岳父这个面子呀，辛苦了。木、哎、言，怎怎么可能？别别过来！今天要是搞砸了，就给我滚出苏家！周阿姨，好久不见。喂，喂，阿妈，你怎么跟见了鬼似的呀？胡说八道什么呢？都别在这站着了，咱进去说吧。来来，这边坐。来来来来来，啊！好戏现在开场了。周桂芳，好好享受吧。妈，这什么视频啊？你到底是谁？为什么装神弄鬼？周桂芳，你发什么神经？是不是真的鬼上身了？哦，爸，妈不是故意的。你明明已经死了，你不可能回来的。周阿姨，您在说什么呀？我根本就听不懂，你就是个野鬼，我不可能怕你的。你你干什么？干什么？来人，把他给我拉走，把他给我带走。我好害怕，差点就见不到你了。今天先到这里吧。北海，那我们之前谈的那个项目，木燕受到如此对待，可见以前受了多少委屈。那个项目以后再说吧。哎，是是是，哎呀，都是我这个当爹的不好啊。木燕，我们先走了。啊、好，那我送你们。周阿姨这个状态明显精神有问题，赶紧把她送到精神病院吧。哦，呃，择日不如撞日，我今天下午就把她送走。等等，我妈要见你。见一个精神病人干嘛呀？我想看一看，什么是真正的人性。
你到底……哎，周桂芳，你是怎么瞒天过海的？自然是像你当初杀害我母亲一样，做了一出好戏。苏慕烟，你有些地方和你母亲可真像，不过我可告诉你，我可不会承担一个杀人的罪名。你母亲的死跟我没关系，有没有关系？我心中自有决断。但是杀人的罪名，你不认也得认。你少在这里吓唬我。我这次可不会上你的当了，周阿姨，真没有自信了。我既然能破了你的局，怎么会不留证据能把你送进去呢？就算我输了又怎么样？我告诉你，这辈子，我必想再为你的母亲申冤，更别想查清你的真相。一本对不起，够了吧你？你周阿姨已经疯了，我知道。为了你母亲的事情，你一直恨着我。我知道是我亏欠了你母亲，我正打算给你母亲立个碑，诺言北汉，你们到时候再回来一趟。哎哎，北汉，哎，这是答应还是没答应？妈妈，我们都被苏慕言那个贱人给骗了。我妈，我妈她根本就没有精神病。你把她送到精神病院，让她以后。嗯妈整天神神叨叨，所有人都看见了。莫北寒亲自都发话了，我能怎么办？爸，我妈她为这个家也操心了半辈子了，你帮我呢？你帮我好不好？你要是想帮她，你就跟她一起到精神病院去。你怎么知道周桂芳那天会害你，还让我联系王警官？经历了前两次，怎么可能看不出来周桂芳在干什么？我不过是将计就计罢了。这几年你辛苦了，以后有我在，没人敢欺负你。我待会儿送你回家，我去趟公司。这几天我可能会很忙，你照顾好自己。是出什么事情了吗？我能不能帮得上忙？你要相信你老公处理事情的能力。嗯，如果待会儿没接你电话，你就给我发信息，或者联系林浩。好，作为他的妻子，我好像什么忙都帮不上。莫总，昨日实验部门的同事连夜将可能影响赖计划的因素都找了出来，这里是他们给出的可实施计划。赖影项目对我们公司非常非常重要，一旦成功，莫氏将进行新的跨越。通知同事们，打起十二分的精神，千万不能出现任何纰漏。实验科和检验科的早已进入二十四小时检查，但是国外那边我们还是没有什么把握，万无一失。我们尽人事听天命，随机应变。哎，少奶奶，您快去书房，少爷又发病了。怎么回事？怎么会突然发病？少爷昨天晚上一宿没睡，早上喝完药就发病了。他把自己一个人锁在房间，不让任何人进去，也不让我们告诉你。我实在是没办法了。快！哎。苏北寒，走出来！你走，我不想让你看到我现在的样子。马国，没时间了，你去找人拿钥匙，一切后果我来承担。好。莫北寒，没事，我来了，我来了。别碰我！我讲一个发疯的怪物，你给我出去，出去，都出去！我是站在你身边的女人，现在生病了，你需要我。我也没关系。真的没关系。没事了，没事了。师傅，我这几天一直在调理莫北寒的身体，中药和药浴从来都没有断过。之前他的病情一直都很稳定，今天不知道为什么突然就发病了，而且病情比以前更严重了。一般来说是不可能出现这种情况的。他平时喝的药都经过你的手吗
？没有，有专人给他用药。那就对了。什么？也许莫贝汗喝的药被人调换过，或许有人长期在他的食物里添加了其他的东西，长此以往也就导致了病情的加重。如果是这样，那家里一定有心怀鬼胎之人。少奶奶，药来了。少爷什么时候醒啊？他应该会睡到明天早上。你们先去休息吧，这里有我。少奶奶，您被折腾的够呛，您先去休息，我来照顾少爷。他需要我，我一定会把你治好的。你醒了，有没有觉得头有些晕？哦，还好，烧退了。你，你受伤了？你的手怎么了？我手笨，不小心划伤的。不要想了，你脑袋笨，想不起来的。我看看，疼吗？疼，当然疼了。昨天你救我的时候，不是还挺英勇的吗？你真是。以后我发病的时候，你一定要远离我，不然挺危险的。哪有以后？你是不相信我的医术？用你机灵。对了，你这次犯病有些蹊跷，我怀疑是你身边的人在搞鬼。嗯、你放心，这件事情我会让马伯去查的。马伯说，你给我处理伤口的时候手在发抖。你曾经是经历过什么事情吗？以前我在国外生活的时候，遇到过一起抢劫案。一个七岁的小女孩受伤了，因为我的抢救失误，她失去了最后的抢救机会。如果有地狱，我应该下去向她赔罪，像那个小女孩，也像我妈妈。你放心，以后有我在，我就是你的家人了。怎么了？要哭了，小哭包。总有一天，我们也会变成天上的星星吧？一定会的。嗯、少爷，这个佣人叫陈丽，仔细一查。才发现很多行为都有疑点。少爷，这个人会是谁的呀？最想要我命的人，除了我亲爱的大哥，还能是谁？这件事儿，这件事先不用告诉少夫人，你配合我见机行事。是。少爷，药。拿去书房吧。喂。华业那个项目，你一定要盯紧了。我们要抢先入资，侵占北欧市场。我亲爱的大哥，希望你喜欢我的这份大礼。打压！爸爸，你知不知道，只要那个莫北寒和苏木烟他们肯来，到时候不管我们卖什么，都会有人买单的。哎呀，可是我。爸爸，你可想好了？这个苏木烟已经把妈妈送进去了。我们要是再不从她身上捞一，到时候她翻脸不认人，这个笔记本可就一文不值了。啊，木烟啊，哈哈，晚上家里面有一个慈善晚会，你和北韩一起回来出席吧。
。是这样，我们给你周阿姨打扫房间的时候，找到了一个笔记本，上面那个字迹好像是你妈的。要不你晚上回来一趟，顺便取走。好，我明天回去。嗯，好。哎呀，还是我女儿有办法。哎，只是晚上拍卖，我们拍卖些什么东西？哎，放心吧，这个呀，早就准备好了。好。姐姐，你终于来了，我等你好久了。你专门等我，倒是让我受宠若惊。说吧，你找我来什么目的？喏，当当当当，这个呀，是我前几天在地摊上买的，我觉得它特别配你，我希望你一会儿带着它上台展示拍卖。你和苏富是穷疯了吗？这样的东西也好意思拿出来拍卖？你当然可以拒绝我喽。不过这样的话，你妈妈的笔记本就再也看不到了。哼，说来说去就是为了看我出丑，再趁机捞一把钱罢了。这样幼稚的事情，也只有苏家姐姐上过的台面的人想得出来了。哼，这条山海项链是苏小姐的珍藏，虽然看起来有些劣质，但这也是一份珍贵的心意。哎，我出两百，还有比两百更高的吗？我出一千万。这位先生，您确定吗？成交！恭喜山海项链以一千万的价格成交，成为本场最贵的单品。笔记本给我。哦，好。莫言，不管怎么说，我都是你爸，你的敌人不应该是我呀。那我是不是应该还要感谢我的父亲，用我母亲的遗物让我回来帮他圈钱？我送你回去吧。对于你的婚姻，你真的满意吗？你到底什么意思？你想不想知道，莫北寒现在在哪里？要去证实我说的话吗？你在哪儿？我在公司啊。没事。你还好吗？别看着我。这场婚姻本来就是个笑话。我还在期盼些什么？莫总，少奶奶被逼参加了苏家的拍卖会，受到了强烈的侮辱。不过那条项链被人用一千万拍下。一千万？谁拍的？姓白的家伙。行，知道了。少爷，少奶奶呢？回来了。不过，看上去心情不太好，现在应该歇下了。心情不好。热，离我远一点。心情不好？我还没问你为什么骗我，你倒先发脾气。给你腾个凉快地儿，我去书房睡。他倒是先发制人了，还生气的明明是我，好男人。
。如果这点事情都需要我来做决定，你们都可以滚蛋了，别浪费我时间。一小时后，我要听到具体方案，听到了吗？是，知道。少爷，我们调查了陈丽这件事情，不仅有莫北周的身影，莫北林也参与其中，而且这一批我们调查的内容，莫北林也有不少。有什么事情非要今晚说吗？其实也没什么，就是我从六哥那探听到你身边可能会有漠北洲的人，特意来提醒你小心行事的。这一招用的妙，把这些资料转给爷爷，怎么处理由他来决定。这场无止境的真菌斗争。也该结束了，少奶奶，这是少爷送您的礼物，他让您亲自打开。莫北寒人呢？少爷在院子里。这条项链是怎么回事啊？怎么，我送你的不喜欢呀、啊？我试问项链为什么会在你这儿？我不喜欢你用这种语气跟我说话。怎么，我花高价买来项链，你还冲我发脾气是不是？三千万，买你个笑都不行。还是说，只有白雨生可以？在你莫北寒眼里，什么东西都可以用钱解决是吗？包括我不高兴也是。你用高价买回来根项链就随意打发了，我竟然还会觉得你懂什么叫做感情。我不稀罕你的东西，拿着它去哄你该哄的女人。等等，别碰我！随你。哎，少奶奶。我刚见少爷开车出门了，应该是去公司了。哦，谢谢马伯。少奶奶，你找什么东西？告诉我，我帮你找。这外边很凉的，你赶紧回去休息吧。啊，少奶奶。我把项链捡回来，他应该很感动。怎么伤成这样？你也是一点都不爱惜自己。行了，我自己来。北寒，我嫁给你六哥真的是迫于无奈。我想嫁的人一直都是你。六嫂，麻烦你自重。你是在怪我，对不对？六嫂，如果你再继续这样，我只好把你的情况告诉六哥，让他把你接回去。这样的话。我希望我是最后一次听见。我到底哪里比不上他了？他长得丑，学历也不好，家世也不如我。那贱人凭什么跟你在一起？六嫂，如果你再这么说我的情况，我会让你整个白家生不如死。你有伤在身，我就不惹你生气了。你早些休息，我先回去了。都怪那个丑八怪。明明一直警告自己不要陷得太深，我到底是在委屈什么呀？杀害母亲的凶手已经找到了，我也是时候该离开了。少奶奶，你怎么了？要不要我去找个医生给您看看？不要叫医生，今天的事情除了你我，不要告诉任何人，特别是莫北寒。啊，好的。我明白。
，少奶奶，我懂你的意思。喂、嗯，少奶奶，真的不让少爷回来看你吗？他回来，我就走。啊，好好好好，你休息，你休息。他们这是怎么了？哎，怎么会闹到这种地步？嗨，少爷。我看他车停在半山腰，可能是抛锚了。你带人过去看看。哎，好好好。呃，少爷，呃，少奶奶她她怎么了？哦哦，没事没事。那、呃、您在公司还好吧？我在公司能有什么事儿？你赶紧去半山腰把他的事情处理一下。哎，好好好。哎，少奶奶，少爷打电话关心您呢。有事啊？等会儿有个酒局，要不要一起去热闹热闹？不去，咋啦？跟嫂子吵架了？哎呀，女人就不能惯着，晾一晾，她自然就来找你了。怎么，你晾女友多久了？她来找你了吗？不是你，酒桌上有个女的，之前跟过漠北洲一段时间。跟过漠北洲的女人不多，能全虚全影离开漠北洲的那就更少了。那这个重任。就交给你了，好吧？哎，不是，我给你提供消息，还得我自己去套话。你要不要听听自己在讲什么？挂我账上。我真是欠你的我。你还要和我闹脾气闹多久啊？是我跟你闹脾气吗？明明是你做的那些破事让我不开心。你搬完了家里的东西，家里好空啊，我好不习惯。我们以前不也这样子过？是啊，以前的我好可怜，就是因为有了你，我才没有那么可怜了。你少在这里跟我装可怜！莫大少爷身边美女如云，今天跟这个吃饭，明天跟那个喝酒，少我一个就孤单了。少骗我！我没有。<咳>嗓子怎么回事啊？你忙着在公司优惠家人。我在家里差点勾烧成傻子，你说我嫂子？你怎么发烧了？怎么不告诉我呢？告诉你干嘛？你忙着在公司跟别人约会呢。我没有啊，我今天，你，你今天，我找猫找狗也不会去找你。你嗓子不疼啊？说话还这么大声。你还生气的话。你就打我！你傻啊！你怎么不懂？你别亲我，你去亲那个跟你见面跟你吃饭的。你去找白珍珠吧。我之所以这么忍让白珍珠，是因为她是我的六嫂。就算是六嫂也不能。六嫂，对，之前你看到白珍珠和我吃饭，是因为有六哥的事情要和他谈。你没骗我。那你和那个白雨生又是什么情况？我拒绝了，我好多年前就拒绝他了。谁知道他是个纠缠不休的神经病？我只不过是小时候救过他，谁知道他就一直缠着我。马博，快叫医生！你醒了，来，来，喝点蜂蜜水吧。医生说你嗓子发炎很严重，这两天先不要说话，多休息休息。昨天你去公司，后来发生的事情你还记得吧？是，白珍珠是我六嫂，不过我让着她，不是对她有感情，只是不想给六哥找我麻烦的机会。少爷，我们找到了少奶奶在车上遗落的东西，进来吧。少奶奶，您昨天晚上特意从草坪中找回来的，可别再丢了。所以
，你把他找回来了。那你昨天不仅淋了雨，还着凉了。对不起，我昨天不该乱发脾气的。你是不是也怀疑我和白雨生的关系来着？其实不是怀疑，只是有点吃醋。我小时候救过他，要不是他和苏寻儿的订婚宴闹得沸沸扬扬，我早就忘记这件事情了。谁知他在认出我以后，非要以身相许，我拒绝好多次都没用。你放心，这件事情交给我，我会让他不再骚扰你。你要把他怎么样？你来真的？你来真的？逗你的，不过我会让他知难而退，以后不再骚扰你。喂，有话快说。我昨天从那个女人嘴里掏出几个内鬼，这里面很多人都已经被莫伟洲收买了。你整理一份名单，交给林浩，让他去处理。好，那个女人还说，白珍淑和莫伟林虽然结婚已经五年了，但是从来没有同居过。这次白珍淑回国，应该是和莫伟林达成了协议。他们都冲你来的。我，我一个墨家弃子，怎么配得上他白家小公主啊？也许是莫伟林告诉了他真实的身份吧。再详细的。那就需要我们再进行调查了。真是不是一家人不进一家门呀、啊，简直蛇鼠不窝。你把消息都告诉林浩，他知道该怎么进。你不用去上班吗？等你病好了再去吧，远程办公不影响<咳>。哎，你怎么了？是不是发烧了？我试一下温度。哎<咳>，我可是医生，你别碰瓷儿啊！昨天晚上我们就一直待在一起，不会是我把你传染的吧？嘿嘿，好家伙，这就是你们说的一物降一物吧？<笑>咱们九爷是谁能降得住的吗？闭嘴！你什么意思啊？有一不好意思吗？哈哈哈哈哈！那刚才我亲你那一下，这些人都看见了。哈哈哈，九爷，让我们和夫人说说话呀！说个屁！你为什么不告诉我？可是你刚上来就亲我，我也没机会跟你说。你看你笑的那个样子，我才不信。你饿了吗？要不咱们吃饭去？不吃，气都被你气饱了。可是我饿了，走，吃饭。<笑>